वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लेट स्टडी विद संगीता बेस्ट सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आई कैन टू सी आर वीडियो फर्स्ट हेलो और वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन टू डेज वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस विच इज चैप्टर ऑफ योर सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड यू नो दैट इट इज़ फॉर थर्ड ईयर एंड इट इज़ एप्लीकेबल फॉर बी कॉम एंड बी कॉम ऑनर्स एज वेल ठीक है मैंने इस चैप्टर की दो प्रीवियस वीडियोज अपलोड करी हैं आप पहले उनको देखेंगे तब इसे देखेंगे तभी ये यूजफुल होने वाला अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आएगा ठीक है अच्छा वन मोर थिंग पहली जो वीडियो दैट वाज थ्योरेटिकल पोर्शन कुछ मैंने छोटे बहुत शायद थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस किया और उसमें मैंने वर्ड्स बताए जो आपको लर्न करने हैं फिर सेकेंड वीडियो में मैंने आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया है नेट प्रेजेंट वैल्यू और पी का एन पी यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का ठीक है तो ये एक क्वेश्चन करा है इस वाली वीडियो में मैं जो करवाने वाली हूँ एक इसमें हम जो सीखेंगे वो निकालना सीखेंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना सीखेंगे ठीक है गई इसमें आपको डायरेक्ट टेन ईयर से क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ बिकॉज उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि ये चीज़ें कैलकुलेट कैसे करते हैं देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ यू नो योर टेन ईयर्स ठीक है तो ये दिस इज़ द वे आई यू नो आई लाइक टू टीच आई कॉन्ट जम्प डायरेक्टली इन टू अ क्वेश्चन बिकॉज वेन यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट ऑल द बेसिक थिंग्स सो हाउ विल यू एबल टू यू नो सॉल्व अ क्वेश्चन सो दैट इज़ द थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू एंड प्लीज बिफोर वॉचिंग द होल वीडियो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ई मेल मी एंड यू कैन जॉइन माई इंस्टाग्राम अकाउंट एंड यू कैन कॉमेंट मी एज वेल मैं कॉमेंट्स में बल्कि जल्दी रिप्लाई कर दूंगी और आप इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करेंगे क्योंकि मैं वहाँ पर क्वेश्चन अब स्टार्ट करूँगी अपलोड करना जो आपको सॉल्व करने हैं सो ज्वाइन करो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट और उसका यूज़र नेम है लेट्स स्टडी ट्वेंटी एट ठीक है लेट स्टडी ट्वेंटी एट इज द यूजर नेम ऑफ माई इंस्टाग्राम अकाउंट ओके सो या बहुत बोल दिया चलो अब स्टार्ट करो देखो अब ना कैपिटल बजटिंग प्रोसीजर में डिसीजन का क्राइटेरिया क्या होता है जैसे डिसीजन हमें लेना होता है मैंने बताया था हम हम अभी इतना पैसा लगा रहे हैं धीरे धीरे हमें हर साल इतने वापस मिलेंगे तो मतलब क्या मुझे इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके रिगार्डिंग मुझे डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन का क्या क्राइटेरिया होगा अगर आपकी एन ये प्रॉफिटेबल एन और प्रॉफिटेबल इंडेक्स आपको दोनों देखने हैं तो आपका डिसीजन क्या होगा है ना अगर एन पॉजिटिव है और पी आई ग्रेटर देन वन है तो आपको वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए वो जो पॉलिसी है वो आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए अगर एन नेगेटिव है और पी आई लेस देन वन आ रहा है तो आपको वो पॉलिसी रिजेक्ट कर देनी चाहिए ठीक है और अगर एन पी ज़ीरो है और प्रॉफिटेबल इंडेक्स वन है तो आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो आपकी मर्जी है आप करना चाहते हो पर वहाँ पे आपको यू नो ड्यू टू नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो सो इट इज़ अप टू यू वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट द पॉलिसी और नॉट राइट सो या सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है ठीक है चलो अब एक ना क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन के थ्रू वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट एन पी वी जो आप सीख चुके हो आप यहाँ यहाँ पर खुद ट्राई करो सॉल्व करने की देन फिर सॉल्व कर जो मैंने आंसर दिया वो चेक करोगे देन प्रॉफिटेबल इंडेक्स यू नो डैट हाउ टू कैलकुलेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ कैलकुलेट करना है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ठीक है तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या होता है मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन शॉट में एक दे दूँगी आपको आप वो रीड कर लेना डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड बेसिकली वो होता है कि मतलब वो पीरियड बताओ जहाँ पर हमने जो अपना पैसा इन्वेस्ट करा है ना उससे उससे ज़्यादा मिल जाएगा हमें सपोज मैंने ट्वेंटी लाख इन्वेस्ट करे हैं तो ये ट्वेंटी लाख आपको धीरे धीरे करके वापस करेंगे तो मतलब वो पता नहीं कि कितने साल में मेरे को ट्वेंटी लाख से ज़्यादा मिल जाएंगे दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ये मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ जो एकदम यू नो डिस्काउंटेड पे बैक की पीरियड की डेफिनेशन होती है मैं आपको स्क्रीन शॉट यहाँ पे कहीं पर स्क्रीन में दे दूँगी जस्ट रीड दिस रीड ओके चलो एंड देन फिर आपको निकालना है सिंपल पे बैक पीरियड एंड रेट इज़ ट्वेंटी परसेंट पर एन एम प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने करा था उसमें ट्वेंटी टेन परसेंट था ठीक है अच्छा चलो अब ये डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड और सिंपल पे बैक पीरियड में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको सॉल्व करने से पता चलेगा अब क्वेश्चन क्या था सपोज करो कि इनफ्लो आपका बीस लाख है मतलब आपने बीस लाख लगाए हैं सॉरी इट्स नॉट इनफ्लो इट्स शुड बी आउट ठीक है ये आउटफ्लो है इनफ्लो नहीं आउटफ्लो इतना है 
इनफ्लो आपके हर साल मतलब इतना बारह लाख पहले साल मिलेंगे दूसरे साल पंद्रह लाख तीसरे साल तीन लाख मिलेंगे थ्री लाख्स मिलेंगे अगर आप इनका टोटल करेंगे डेफिनेटली यू नो ये आपके बीस लाख से ज़्यादा होगा तो आप लोग क्या सोचोगे हाँ मैंने बीस लाख लगा दिए मुझे बीस लाख से ज़्यादा मिल गए लेकिन टाइम के साथ पैसे की वैल्यू भी तो चेंज हो जाती है ना जो चीज़ आपकी पहले दस रुपये में मिलती थी वो आज चीज़ बीस रुपये में मिलती है तो यानी कि उस टाइम के दस रुपये इस टाइम के बीस रुपये के बराबर होते हैं तो आपको कैलकुलेट करना है कि अगर आप बीस लाख रुपये आज लगा रहे हो क्या आपको फ्यूचर में उतनी वैल्यू उसके बीस लाख के बराबर या उससे ज़्यादा मिलेगी ठीक है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है समझ में आ गया चलो अब देखो क्या है क्वेश्चन आप सबसे पहले क्या करोगे ईयर फर्स्ट सेकेंड थर्ड गाइज अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आता है तो आई एम सॉरी फॉर दैट प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए आपको पता है वॉट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपकी पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है थोड़ा बहुत शो तो आ ही जाता है ठीक है सो जस्ट इग्नोर दैट या ओके अब कैश इनफ्लो बारह लाख पंद्रह लाख तीन लाख इम्पॉर्टेंट पी वी एफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट कैसे निकालना है प्रीवियस वीडियो में मैंने कैलकुलेट करके दिखाया जो सो जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो मैं आपको स्क्रीन या नीचे लिंक दे रही हूँ वो पहले जाके देखो अगर नहीं देखी है तो, तो कुछ समझ नहीं आएगा फिर भी मैं आपको बता देती हूँ तो आप सबसे पहले क्या करोगे कैलकुलेटर वन लिखो प्लस ट्वेंटी परसेंट करो ठीक है कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे उसके बाद उसको करना वन जो वन पहले ये हो गया उसके बाद दोबारा कैलकुलेटर को रिफ्रेश करोगे वन डिवाइडेड बाय जहाँ यहाँ पे जो वैल्यू आएगी है वो फिर उसको इक्वल्स टू पहला प्रेस करोगे तो ये आएगा दूसरा इक्वल्स टू प्रेस करोगे ये आएगा तीसरा इक्वल्स टू प्रेस करोगे ये आएगा ठीक है उसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा देन आपको इसका टोटल करना है एंड टोटल इज योर दिस ठीक है ये हो गया चलो तो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो इज दिस माइनस आउटफ्लो तो टू लाख फोर्टीन थाउजेंड ठीक है अब एक बार बताओ आपका जो एन है वो पॉजिटिव आ रहा है चलो ठीक है मतलब एक क्राइटेरिया तो सेटिसफाई हो गया कि हमें डिसीजन एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं अब हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाल के दिखाएंगे तो दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इनफ्लो डिवाइडेड बाई दिस तो क्या पी आई ग्रेटर देन वन है येस सो हमें ये पॉलिसी हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं बिकॉज ये इस क्राइटेरिया को सेटिसफाई कर रहा है पहली वाली क्राइटेरिया को टोटली सेटिसफाई कर रहा है ठीक है चलो अब आ जाते हैं आपके डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में तो कि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैसे निकालना है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता होना चाहिए तो सबसे पहले आप यहाँ पे ईयर लिखोगे देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो लिखोगे ये मतलब ये वाली जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करी है ना ये ये लिखनी है आपको तो आपने लिख दी ईयर वाइज अब इनको सम करोगे मतलब फर्स्ट ईयर में तो ये आएगा सेकेंड ईयर में आप क्या करोगे दिस प्लस दिस तो ये आ जाएगा ठीक है देन थर्ड ईयर में दिस प्लस दिस करोगे तो ये आ जाएगा जैसे आपका सी एफ नहीं निकालते हो आप अगर आपने स्टेटिस्टिक्स करी हो तो क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हो सेम वैसे ही करना है मतलब फर्स्ट में सेम देन सेकंड में दिस प्लस दिस फिर ये आ गया फिर दिस प्लस दिस आपका ये आ गया ठीक है ये आपका आ गया क्यूमलेटिव अब आपको डिस्काउंटेड पे पीरियड निकालना है तो आपको ये देखो कि किस साल में क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी ट्वेंटी लैख से ज़्यादा हो गई है किस साल में ज़्यादा हो गई है दूसरे साल में ही ज़्यादा हो गई है तो आप क्या करोगे दूसरे साल में ना तो यहाँ पे डिस्काउंट पे बैक पीरियड में आप लिखोगे वन मतलब सपोज अगर आ, आपका यहाँ पे होता है कि बीस लाख से ज़्यादा तो देन आप टू लिखते सेकेंड मतलब एक साल पीछे जाना है आपको यानी कि सेकेंड ईयर में बीस लाख से ज़्यादा हो गया तो आपने लिखा वन प्लस यहाँ पर लिखोगे कि आपका जो आउटफ्लो है वो ट्वेंटी लाख है एंड फर्स्ट ईयर में क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है डिवाइडेड बाय आपका सेकेंड ईयर का इनफ्लो क्या है ठीक है ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है लर्न करना है समझना सबसे पहले क्या समझोगे आपने निकाल दिया यहाँ तक यहाँ तक तो बहुत इजी था अब डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैसे निकालना है सबसे पहले आपको ये देखना है कि किस ईयर में क्यूमलेटिव पी पी वी जो है वो आउटफ्लो से ज़्यादा है ना वॉट इज़ आउटफ्लो इन दिस क्वेश्चन ट्वेंटी लैख तो ये ये तो ट्वेंटी लैख से ज़्यादा नहीं है ये ट्वेंटी लैख से ज़्यादा यानी कि सेकेंड ईयर में तो आप यहाँ पे सेकेंड से पीछे जाओगे तो फर्स्ट ईयर आएगा यहाँ फर्स्ट लिखोगे देन यहाँ पे आउटफ्लो माइनस फर्स्ट ईयर आपका पी वी इनफ्लो लिखना है डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपको सेकेंड ईयर का क्या लिखना है सेकेंड ईयर का पी वी इनफ्लो लिखना है 
आप इसको टू लाख ट्वेंटी लाख में से ये माइनस करोगे डिवाइडेड बाई ये करोगे तो जीरो पॉइंट नाइन सिक्स आएगा वो बहुत ज़्यादा डेसिमल्स में आता है आपको सिर्फ टू लेने हैं टू पॉइंट्स ले के पॉइंट जीरो के बाद टू पॉइंट्स लेने तो ये देन आप इसको ऐड कर दो यानी कि एक साल कुछ महीने बाद यानी कि इस टाइम पीरियड में आपका पैसा आपको आपसे ज़्यादा मिल जाएगा आप देखो ना खुद ही देखो यहाँ पे बीस लाख से ज़्यादा मिल रहा है ना तो ये होगा वन पॉइंट नाइन सिक्स ईयर्स के बाद आपको जितने आपने पैसा लगाया उससे आपको ज़्यादा मिल जाएगा ठीक है अब ना व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंटेड पे पीरियड एंड सिंपल पे पीरियड जब डिस्काउंटेड पे पीरियड बोलेगा तो यू हैव टू फॉलो दिस लेकिन जब स्पेसिफिकली बताएगा सिंपल डिस्काउंटेड पे पीरियड तो आपको क्या करना है ईयर वन टू थ्री अब आपको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो नहीं इनफ्लो लिखने जो हमें दिए होते हैं बारह पंद्रह तेरह तो इसमें भी इसका क्यूमुलेटिव करो सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे भी करोगे अगर यहाँ पे ट्वेंटी सेवन लाख हो गया ना तो आप यहाँ पे वही करोगे वन ट्वेंटी लाख माइनस ट्वेल्व लाख डिवाइडेड बाई फिफ्टीन लाख जैसे हम करते हैं एंड ये आ जाएगा ऐड कर दोगे ये ठीक है अब यहाँ पे क्या चीज़ बता रहे देखो बोलते हैं कि सिंपल पे बैक पीरियड शोज टाइम ड्यूरेशन ओवर विच इन्वेस्टेड मनी रियलाइज बैक बट डज नॉट कंसिडर कॉस्ट ऑफ बैक मतलब उतनी तो मिल जाएगी लेकिन अब कॉस्ट भी तो लगी है ना भाई आप इतने साल तक वेट करोगे कुछ तो बियर करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ आपका जो है बैक नहीं मिलता है सिंपल पे बैक पीरियड में डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कंसिडर कॉस्ट ऑफ फंड ऑल्सो जो कॉस्ट है ना वो भी एंड इट शोज ड्यूरेशन ओवर विच इन्वेस्टेड मनी इज रियलाइज अलॉन्ग विथ इन्वेस्टेड मनी यानी कि इन्वेस्टेड मनी के साथ आपको जो आपने कॉस्ट लगी है यू you नो know, मतलब आपको ज़्यादा ही मिलता है आपके हिसाब से टाइम के हिसाब से ठीक है तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल पे बैक पीरियड एंड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आई होप आपको बिल्कुल बिल्कुल समझ आया हो अगर समझ आया तो आप मेरे चैनल को विदाउट सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएंगे एंड इफ़ यू थिंक कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और उन्हें भी बोल सकते हो सब्सक्राइब करने के लिए राइट right? या सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन के साथ कुछ अलग के साथ मतलब इसी चैप्टर का यू नो जो इट थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे ठीक है सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो थैंक यू सो मच गाइस एंड प्लीज स्टार्ट स्टार्टिंग एंड या या ओके टेक केयर